Hi friends, hello everyone. Welcome. Here we are super proud of our interview. We are going to see the Meda Party. Hello, Meda. Okay, you guys are going to see the Meda Party. Let's see how it is. Suresh, you are going to see the Meda Party. 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 ஹைப்ரிட் இல்லாத எந்த ஒரு வாழையுமே வந்து ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சூப்பரான ஒரு ஆளை இன்டர்வியூ பண்ண போகிறோம் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேலம் எடப்பாடியை சேர்ந்த சுரேஷ் அப்படின்ற ஒருத்தர் வாழை குடிநீர் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை செஞ்சுட்டு இருக்கிறார் அது என்ன அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாழை மரத்தை வெட்டி அதுலேருந்து வர குடிநீர் எடுத்து குடிச்சா அதுலேருந்து நம்மளுடைய உடல் ரீதியான பல நோய்களை குணப்படுத்தலாம் அப்படின்ற விஷயங்கள் சொல்லிட்டு வராரு ஸோ அவர் என்ன தான் சொல்ல வராரு அந்த வாழை குடிநீர் செய்கிறது எப்படி அதுவும் இல்லாமல் இது உண்மையிலே வந்துட்டு பலன் அளிக்குமா அப்படின்ற சில விஷயங்களை அவர்கிட்ட கேட்க போகிறோம் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ டெஃபினட்டாக உங்களுடைய ஹெல்த் கான்சியஸ்க்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணி கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இந்த வீடியோ பாருங்க டெஃபினட்டா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் லெட்ஸ் கெட் இன் டு தி வீடியோ மீடியா உட்ஸ் டிவி சார்பாகவும் எங்களுடைய வியூவர் சார்பாகவும் வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம் வணக்கம் சுரேஷ் அதாவது வாழைமர குடிநீர் இந்த வாழைமரத்திலிருந்து வர்ற குடிநீரை குடிச்சா உடல் ரீதியான பல வியாதிகளை குணப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரீங்க ஸோ இந்த வாழை குடிநீர் அப்படின்னா என்ன அது எப்படி செய்யறது அப்படின்ற விஷயத்த பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க வணக்கம் உங்கள் வாழ்த்துக்களுக்கு மிக்க நன்றி வாழை குடிநீர் அப்படின்றது வாழை மர தண்டிலிருந்து பெறக்கூடிய அந்த நீர் தான் வந்து வாழை குடிநீர் அதாவது தாறு போட்ட மரத்தை வந்து நீங்கள் தண்டு பகுதியில் வந்து வெட்டி அந்த தண்டு இடத்துல கொஞ்சம் குழி தோண்டி வச்சிங்க அப்படின்னா அதுலேருந்து தண்ணி நீர் ஊர் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த நீரை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாங்கள் சேகரித்து சுத்தம் பண்ணி நம்ம டெய்லியும் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு காலையில் வந்து நம்ம சாப்பிட்றதன் மூலயமா நம்ம உடம்புல வெப்பம் சார்ந்து வர்ற அனைத்து நோய்கள்லேருந்து விடுபடலாம் அந்த நோய் எதுவும் இல்லாதவங்க அந்த மாதிரியான ஒரு நோய்கள்லேருந்து தன்னை உடம்பையும் தன்னை பாதுகாத்து கொள்றதுக்கு அந்த நீர் வந்து நம்ம ஒரு பெரு உதவியாக இருக்கும் இது வந்து ஒரு பழங்கால ஒரு செய்முறை இப்போ நான் இந்த வாழைத்தோப்பில் தான் இருக்கேன் இந்த வாழைத்தோப்புலேருந்து ஏதாவது ஒரு மரத்தை செலக்ட் பண்ணி அந்த மரத்தை வெட்டி எப்படி அதுலேருந்து வாழை குடிநீர் எடுக்கிறது அப்படின்ற அந்த ப்ராசஸை உங்களுக்கு நான் செஞ்சு காமிக்கிறேன் வாங்க பார்க்கலாம் ஓகே உங்களுக்கு இப்போ ஒரு மரத்தை நான் இப்போ வெட்டி காமிக்கிறேன் பாருங்க எப்படி வெட்டுறேன் என்ன மரத்தை இப்படி வெட்டியாச்சு இந்த மாதிரி கிரவுண்டில் இருந்து இவ்வளோ கேப் போட்டு வெட்டி வச்சுக்கோங்க சுரேஷ் நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒவ்வொரு வாழை மரத்தை வெட்டுற மாதிரி இருக்கும் போல இருக்கு சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இந்த பாதுகாக்கிற அதாவது இதை எப்படி சேமித்து வைக்கலாம் இதை பாதுகாக்கிற முறை எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற விஷயத்தை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் பொதுவாகவே அந்த தண்ணியை வந்து அப்பப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக எடுத்து குடிக்கிறது தான் வந்து ரொம்ப நல்லது பட் அதுவே எல்லா நேரங்கள்லேயும் காலங்கள்லேயும் அந்த சூழ்நிலை அந்த மாதிரி ஒத்து வராது ஸோ அதனால தான் வந்து அதில் ஒரு டெக்னிக் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அது என்ன அப்படின்னா ஹீட் பண்ணுறது தான் அதாவது நீங்கள் சேகரித்து வச்சுருந்த அந்த தண்ணி அது வந்து மொத்தமாக கொண்டு வந்து ஒரு இடத்துல அடுப்பில் வந்து ஹீட் பண்ணி வைக்கணும் அதாவது கை பொறுக்கிற அளவுக்கு சூடு அதுதான் கரெக்டான டெம்பரேச்சர் அந்த டிகிரியில் நீங்கள் வந்து ஹீட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த தண்ணி வந்து அதுக்கப்புறம் அந்த லைஃப் டைம் வேலிடிட்டி வந்து அது கிடச்சிடும் ஸோ இப்படி இப்போ பசும்பால் வந்து நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் அது ஹீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் அந்த அது அதனால் அது கெட்டு போகாது இல்லையா ஸோ அதே ஒரு ஃபார்முலாவை தான் நம்ம வந்து இங்கேயும் யூஸ் பண்ணுறோம் பொதுவாகவே அந்த வாழை மரத்துலேருந்து எந்த ஒரு பொருளும் வந்து வேஸ்ட் ஆகிறது இல்லை அந்த வாழைப்பூவு வாழைக்காய் வாழைப்பழம் வாழை இலை வாழை நார் வாழை தண்டு போன்ற வரிசை இல்லை இந்த வாழை குடிநீர் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு உயர்வான ஒரு மருந்து பொருள் ஒரு உணவுப் பொருள் அப்படின்றது தான் நம்மளோட கான்செப்ட் சரி ஏன் வந்து நான் ஹீட் பண்ண சொல்கிறேன் அப்படின்னா பொதுவாக அந்த மரத்து தண்டுலேருந்து வரக்கூடிய தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த மரத்தோட பால் ப்ளஸ் தண்ணி இது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் வரும் இந்த சேர்ந்து வர்றதுனால தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு நாளைக்கு மேலே அந்த தண்ணி நீங்கள் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அது ஸ்மெல் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அந்த பேக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் நிறையா வரும் அதனால் அந்த தண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது இப்போது நான் சொன்ன மாதிரி அந்த தண்ணியை வந்து நம்ம ஹீட் பண்ணி நம்ம வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து ஹீட் பண்ணி அதை நீங்கள் ஆற வச்சுட்டு ஒரு பாட்டிலில் போட்டு நீங்கள் மூடி வச்சிடணும் ஒரு கண்ணாடி பாட்டிலோ இல்லையோ ஒரு ஃபுட் ரேட் நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான ஒரு பாட்டில்லையோ போட்டு ஏர் டைட்டாக போட்டு மூடி வச்சுட்டிங்கன்னா ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் வரைக
அதுக்கப்புறம் இந்த தண்ணி பார்க்கறதுக்கும் குடிக்கிறதுக்கும் அப்படியே வந்து நம்ம மிளகு ஓடுற மாதிரியே தான் இருக்கும் பட் செக் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் தெரியும் அந்த தண்ணியில் வந்து என்னென்ன கண்டென்ட் வந்து இருக்குது அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறதன் மூலயமா அந்த தண்ணிக்கு வந்து லைஃப் டைம் வேலிடி கிடச்சிரும் இது இயற்கையாகவே நம்ம வந்து இந்த மாதிரி சுத்திகரிப்பு நம்ம பண்ணி டெய்லி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம குடிச்சிக்கிட்டு இருக்கும்போது நம்ம உடம்பு வந்து அவ்வளோ ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம் நம்ம அதை சாப்பிடும்போது இதுதான் வந்து அந்த டெக்னிக் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறதும் நம்ம பழங்காலில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க அது நிலைமை ஒரு வாழ்க்கையில் இப்போ வந்து விட்டுத்தாங்க ஸோ அதை தான் அந்த மாதிரியான விஷயங்களை தான் நம்ம எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து வந்து சொல்லிட்டு இருக்கோம் அதோட ஒரு முயற்சி தான் இது ஆ இப்போ எனக்கு ஒரு டவுட்டு அதாவது வந்துட்டு எந்த மாதிரியான வாழை மரத்தை யூஸ் பண்ணலாம் இதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா நிறையா டைப்ஸ் இருக்குது சிம்பிளாக சொல்லணும்னா நாட்டு வாழை மரம் இருக்குது ஹைப்ரிட் இருக்குது ஸோ இது மாதிரியான விஷயங்களில் எந்த வாழை மரத்தை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணால் இதுக்கான சரியான இந்த குடிநீர் நமக்கு கிடைக்கும் அதுக்கு உண்மையாக பலன் நடிக்கிற இந்த குடிநீர் கிடைக்கும் அப்படின்றத பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஹைப்ரிட் இல்லாத எந்த ஒரு வாழையுமே வந்து நாட்டு வாழை தான் அதாவது பூ வாழை தேன் வாழை ரஸ்தாளி பச்சை வாழை மொந்தன் வாழை செவ்வாழை இது மாதிரி நிறைய வெரைட்டி இருக்குது இந்த மாதிரி இதில் எல்லாத்துலேருந்துமே நம்ம எடுக்கலாம் இது எல்லாமே நாட்டு வகை தான் இருந்தாலும் பூ வாழை அப்படின்றது வந்து ரொம்ப பெஸ்ட் ஏன்னா நான் இது வரைக்கும் பண்ணதில் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் வந்து அதை தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அதுதான் தண்ணி வந்து நிறையா வரும் நம்ம குடல் வந்து சுத்தமாகிறதுக்கு அந்த வாழை பழத்து தான் மெயினாக எல்லாருமே வந்து சாப்பிடுவாங்க ரொம்ப பெரியவங்களை கேட்டாலும் எல்லாரும் அதை அதே தான் சொல்லுவாங்க ஸோ பூ வாழை வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட் அப்படின்றது தான் நான் சொல்லுவேன் ஓகே ஓகே இதை பற்றி இவ்வளோ விஷயங்கள் சொல்கிறீங்க இது ஒரு சர்வரோக நிவாரணியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க எனக்கு ஒரு சந்தேகம் அதாவது வந்து எந்த வயது வரம்பில் இருக்கிறவங்க இந்த குடிநீரை குடிக்கலாம் அதுவும் இல்லாமல் முக்கியமாக சொல்ல போனால் இது எத்தனை நாட்களுக்கு ஒரு வாட்டி குடிக்கலாம் இந்த குடிநீரை அப்படியே குடிக்கலாமா இல்லை இதில் வந்து ஏதாவது ஒரு பொருள் ஏதாவது ஆட் பண்ணி குடிக்கலாமா அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் இந்த தண்ணியை வந்து குறிப்பிட்ட சிலர் தான் குடிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விதிமுறையெல்லாம் எதுவுமே கிடையாதுங்க யார் வேணாலும் குடிக்கலாம் அதாவது சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து ரொம்ப பெரியவங்க வரைக்கும் இதை வந்து குடிக்கலாம் இது வந்து முழுக்க முழுக்க அத்தனைக்கும் வந்து உடம்புக்கு நன்மை பெய்யக்கூடிய விஷயங்கள் மட்டுமே இதில் இருக்குது அப்படின்றதுனால இதில் வந்து இவங்க தான் குடிக்கணும் இவங்க குடிக்கக்கூடாது இவ்வளவு தான் அளவு அப்படின்ற மாதிரிலாம் எதுவும் கிடையாது இருந்தாலும் காலையில் எந்திரிச்சோன்னே ஒரு எம்டி ஸ்டொமக்கில் வெறும் வயத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ஒரு ஐம்பது எம்எல் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்து நம்ம வந்து குடிச்சுக்கிட்டே வரும்போது நம்ம வந்து உடம்பு வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கும் ரொம்ப ஒரு எனர்ஜிட்டிக்காக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்மளே வந்து ஃபீல் பண்ணுவோம் அதாவது ஒரு மருந்து அப்படின்னா ஒரு 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 குறிப்பிட்ட அளவும் ஒரு ரெகுலராகவும் லிமிட்டாகவும் இருக்கு இந்த இருந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே வந்துட்டு இருக்கும்போது தான் அதோட முழு பயணம் வந்து நம்ம வந்து அனுபவிக்க முடியும் ஸோ வந்து ஒரு காலையில் எந்திரிச்சு ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டி எம்எல் அப்படின்ற ஒரு அளவு வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் அந்த அளவை எடுத்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து டீ குடிக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து குடிச்சிக்கிட்டே இருக்கும்போது அதோட முழு பயணம் நமக்கு வந்து உடம்புல வந்து தெரியும் ஏன்னா அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வெறும் குளுக்கோஸ் தான் ஸோ எம்டி ஸ்டொமக்கில் நம்ம அதை வந்து ரெகுலராக வந்து குடிச்சிட்டு இருக்கும்போது நம்ம உடம்புக்கு வந்து நல்ல எனர்ஜிட்டிக்காக இருக்குங்கிறது நம்ம சாப்பிட்டு இருக்கும்போது நமக்கு நல்லா தெரிய வந்தோம் இது இல்லாமல் இதை வந்து இன்னும் அதிகமாக பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம சீரகத்தை வந்து போட்டு வந்து அதில் வந்து குடிப்பது இன்னும் கொஞ்சம் சிறப்பாக இருக்கும் அதாவது சீரகம் ஏன் சீரகம்னா அது வந்து சீரகம் உள்ளே இருக்கிற அந்த விஷயத்த வந்து அகத்தில் இருக்கிறத சீர்படுத்தும் ஸோ அதான் சீரகம் ஸோ வந்து டெய்லி நீங்கள் எவ்வளோ குடிக்கிறீங்களோ ஒரு ஐம்பது எம்எல் குடிக்கிறீங்கன்னா அந்த ஐம்பது எம்எல்ல கொஞ்சோன்னு சீரகத்தை போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து நம்ம குடிக்கிறது இன்னும் நல்லா இருக்கும் நீங்கள் சொல்கிற விஷயத்துக்கு ஏதாவது அப்ரூவல் இருக்கா அதாவது சர்டிஃபிகேட்ஸ் ஏதாவது டெஸ்ட் எடுத்து ஒரு அப்ரூவல் வாங்கி வச்சிருக்கீங்களா ஏதாவது சர்டிஃபிகேட்ஸ் இருக்கா அதுக்காக நீங்கள் பண்ண விஷயங்களுக்காக நான் சொன்ன இந்த ப்ராசஸ் படி இந்த தண்ணியை வந்து செஞ்சு முடித்து இதை வந்து தஞ்சாவூரில் இருக்கிற இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபுட் ப்ராசஸிங் டெக்னாலஜி அப்படின்னு வந்து ஒரு ஃபுட் ப்ராசஸ் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட தாங்க இருக்குது அங்கே கொண்டு போய் இந்த சாம்பிள் வந்து நான் கொடுத்து அவங்கள்ட்டருந்து ஒரு அனாலிசிஸ் ரிப்போர்ட் வாங்கி வச்சுருக்கேன் ப்ளஸ் அதை வச்சு நான் ஃபுட் லைசன்ஸ் வாங்கி வச்சுருக்கேன் இந்த எஃப்எஸ்எஸ்ஐஐ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அந்த ஃபுட் லைசன்ஸ் வாங்கி வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த ரெண்டு லைசன்ஸும் வாங்கி
இது உங்ககிட்ட இது மாதிரியான புதிய கண்டுபிடிப்புகள் உங்களுடைய திறமை அப்படின்ற ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் உங்ககிட்ட இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக கீழே இருக்கிற மீடியா உட் சிவி சேனலுக்கு ஒரு மெயில் அனுப்புங்க அந்த மெயில் ஐடிக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த மெயில் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நாங்கள் உங்களை ரீச் பண்ணுவோம் எவ்வளோ சீக்கிரமாக நம்ம மீடியா உட் சிவியில் வீடியோ போடலாமோ நம்ம அதை பண்ணி கொடுக்குறோம் ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ இதே மாதிரி வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக்கான ஒரு அவேர்னஸோ இல்லை இன்டர்வியூவோ எப்படியோ உங்களை சந்திக்கிற வரைக்கும் திஸ் இஸ் அஜித் மீடியா உ